你知道世界上最有价值的沉船宝藏在哪里吗？你见过多达四十多吨的黄金被打捞上岸的场景吗？在漫长的历史长河中，有难以计数的大小船只，因各种海难或者人为事故葬身于海底。其中有一些船上，曾装载有数量惊人的黄金以及珍贵宝物。据联合国教科文组织估算，在全球的大海底部，共躺着高达三百万艘撑船残骸。世界上的撑船宝藏，如果全部加起来，总价值可能超过了上百万亿美元。也正是因此，在世界各地出现了很多专门寻找打捞这些沉船的寻宝人或者公司。他们一直在不断地寻找这些海底沉船，以此去获取丰厚的报酬。今天这些视频，解说员就为各位朋友们找出了世界上人类已经发现的九个最有价值的沉船。带各位朋友们一起了解一下这些海底宝藏。大家好，我是解说员，喜欢这类视频的朋友们，记得点赞加订阅。第九个南海一号沉船，这是一艘八百年前沉没的中国货船，上面装满了货物，非常的值钱。到底有多值钱呢？解说员听过一个段子，有人说，你知道龙泉窑的暗文青瓷吗？本来世界上只有三个，结果。一九八七年打捞南海一号的时候，一爪子下去，直接捞上来十三个。虽然段子有点夸张，但南海一号上确实是有十几万件八百年前的宋朝瓷器，都是龙泉窑、景德镇、德化。建窑这种高级货，成堆成堆的躺着，光完毫无损的，都有至少七万个。而这种瓷器，但凡你今天有一个。也差不多可以躺平半辈子了。南海一号是迄今为止世界上发现的海上沉船中年代最早、船体最大、保存最完整的远洋贸易商船。这艘南宋初期木质远洋沉船，自一九八七年被发现至整船打捞，一处广东阳江海上丝绸之路博物馆，先后出水十八万件文物精品，为复原海上丝绸之路的历史。陶瓷史提供了极为难得的实物资料和考古信息。南海一号的珍贵之处，除了十八万件精品文物，便是船体本身。据了解，南海一号是南宋初期（约一千一百六十年代）的一艘货船。当时在中国东南沿海港口装上瓷器等货物后，通过海上丝绸之路前往南亚、西亚地区进行贸易活动途中。沉没于广东阳江市南海海域。沉没在二十三米深海底的南海一号，最初于一九八七年被发现。当时甲板已经腐烂，但船身尚算保存良好。由于缺乏资金和技术，南海一号的整体打捞最终于二零零七年十二月才完成。其后，连船带泥保存在博物馆中，一边开放陈列，一边继续发掘。目前已出土的文物包括瓷器、铁器，另有金银器、漆木器、玉器、钱币、朱砂、水银、动植物残骸等。从发现南海一号到南海一号浮出水面，水下考古队共用了十几年，但其的后续工作还在持续。粗略估计，其的文物价值超过了三千亿美金。随着对南海一号的保护研究时间的延长，其身上所体现的价值也会越来越大。第八个黑石号沉船，这艘船也被称为“唐宝船”或者“唐沉船”。之所以会有这个名称，是因为虽然这艘船是一艘阿拉伯船，但船上却装满了我们国家唐朝时期的各种珍贵文物，总价值高达上亿元人民币。这艘阿拉伯商船大约在公元八百三十年。从阿拉伯驶入中国，然后装载了很多唐朝瓷器以及货物返回。在返回的途中，不知是什么原因沉没。直到一九九八年，生活在加斯帕海峡附近的渔民才在加斯帕海峡十七米深的水域处发现了这艘沉船。于是，当地的渔民便把这则消息以及沉船的位置信息卖给了印度尼西亚当地的一家打捞公司，后几经辗转。最后由德国的一家打捞公司对其进行了打捞。从一九九八年的八月份开始，这家公司就开始对黑石号进行探索打捞。据估计，
这艘船上仅是唐朝时期的瓷器，就高达六万七千多件，其中还包括很多金银器和铜器，每一件文物都价值不菲。达拉公司在将这些宝藏打捞上岸之后，曾开价四千万美金售卖，并提出所有宝藏必须一次性整体购买。最终，这批唐代文物被新加坡的圣淘沙机构联合一些华人筹资，以约三千二百多万美金的价格将此批宝藏买下。并放在当地的博物馆进行展览。第七个 S S 共和号 ，S S 共和号是美国的一艘蒸汽船。一八六五年，这艘船搭载着五十九名乘客以及大量的金币和物资，从纽约启程，开往西奥尔良。不料途中遭遇飓风袭击。根据当年的报纸记载，船被飓风袭击后，船上的乘客全部乘坐救生艇逃生，但船上所装载的大量金币宝藏。却随着船体下沉到海里。据史料记载，这艘船上共载有两万多枚金币，这些金币如今的价值，一枚就可以达到三千美元，甚至到五十万美元不等。从沉没一直到二零零三年，这艘宝藏船才被美国的奥德赛海洋勘探公司在距佐治亚州海洋约一百英里的水下找到。奥德赛勘探公司寻找这艘沉船，共花了整整十二年的时间。因为想要找到沉船的具体位置十分困难，只能通过各种历史文献以及电脑模拟器细的分析当年的事情经过。找到沉船位置后，奥德赛公司通过一种特殊的水下遥控装置，对沉没在水下五百多米深的共和号拍摄了大量的照片，并且发现了共和号上的金币堆。等将这些金币打捞上岸之后，才发现金币的数量要比历史文献中记载的更多。据奥德赛开坦公司声明，他们一共在船上发现了超过五万一千枚金币和银币，另外还有一万四千件珍贵文物。截止到二零零三年，奥德赛公司单是打捞上来的金银钱币就卖了七千五百万美元，还没有算文物。文物这种东西就没有具体的价格了。最后，据说奥德赛公司在搜寻和打捞这艘宝藏船所投入的成本就达到了二百万。不过，对比最后的结果来看，还是比较划算的。第六个维达号，它是世界上第一艘有实物证实的海盗船。在没成为海盗船之前，十八世纪初期，维达号曾经是一艘大型的贩卢船，主要被用来运送奴隶和货物。后来在海上遇到了著名的海盗头目黑山姆贝拉米，从此维达号就成为了一艘让人闻风丧胆的海盗船。一七一年四月二十六日。这艘船在海上遭遇暴风雨沉没，船上只活下来两个人。据估计，这艘船在沉没的时候，船上共装有大约五吨的金银财宝、六十多门大炮和一百四十四个人。由于年代久远，这艘船在逝世之后，沉没时的确切位置都没有被记录下来，只流传下来一些传说。直到二百多年后，一九八五年。一位名叫克里夫的探险家在海里打捞到一个刻有“维达号”字样的船中，这才得以确定当年的传说都是真的。维达号的身份已经确定，并得到了毫无疑问的认证。确认维达号沉没的地点后，人们就组织对其进行打捞。从发现船中到2008年，陆续在其范围内打捞出多达十万多件物品。其中多数都是银币和武器。由于打捞工作至今仍在持续，所以人们究竟在这艘船上发现了多少宝藏，至今还没有一个确切的定论。根据传说，有接近五吨的金银财宝。第五个梅赛德斯号，梅赛德斯号是一艘装载着约五十九万枚金币、银币和其他工艺品的西班牙护卫舰。这艘船在一八零四年在葡萄牙阿尔加维附近被一艘英国战舰击沉。船上的五十九万枚金币与宝藏也随之沉没。船上的船员有二百五十人失踪。庆幸的是，还有五十一个人在这次乘船事故中活了下来。过了二百多年后，直到二零零七年，这艘乘船才被美国的一家名为“奥德赛”海洋勘探公司的寻宝队发现。该公司在这艘船上共打捞起约五十万枚金币和银币，并且把这些宝藏运往美国。当西班牙研究人员得知此事后，迅速确定了奥德赛公司所打捞上来的宝藏，就是西班牙的梅赛德斯号身穿的。然后，西班牙研究人员便与奥德赛公司展开了一场法律斗争。最终，西班牙研究人员
取得了该批宝藏的控制权。奥德赛公司白忙过一场，这还没完。到了二零一五年，西班牙研究人员还发表声明说，奥德赛公司在向上打捞提取金币时，损坏了梅赛德斯号沉船的残骸。总之，在这艘船上所打捞上来的宝藏数量非常惊人，但是运送文物的卡车就用了四辆。据硬币专家估计，打捞上来的五十多万枚金币与银币三个的硬币价格，就能达到四百到四千美元之间，均值为一千美金。也就是说，但是硬币的价值最少值五个亿美金以上，再加上还有一些文物，总价值无法估量。最后经过统计。从沉船中打捞上来的金币与银币重达十四点五吨。第四个 ，SS 中美洲号。SS 中美洲号是一八五七年沉没的一艘蒸汽船。一八五七年九月三日，这艘船载着四百二十五名乘客和一百零一名船员，以及十九吨黄金，离开巴拿马科隆港开往纽约。在船上安全航行了九天后，也就是一八五七年的九月十二日。这艘船在卡罗莱纳海岸附近遭遇到了飓风，然后沉没过了一百多年后，二零一四年的五月六日，美国的奥德赛勘探公司宣布，在美国卡罗莱纳海域发现了中美中号，并且还在上面打捞出金条、金币和金币。该公司利用一种遥控水下航行器，将船上的黄金打捞上岸。当时仅是一块重达三十六公斤的金币，就卖到了八百万美金的价格。这块金锭在当时也被认为是当时世界上最有价值的货币。除了金锭，陆陆续续还从中打造出各种金条、金币等黄金制品。后来过了一段时间，有一则消息指出，其实早在1988年，这一艘船就已经被其他的寻宝团队发现，并且打捞过一次了。据当时负责打捞的工程师声明，他带领的寻宝团队在随后的四年时间里。一共打捞出价值超过五千七百万美元的黄金。经过专家估计，当年的寻宝团队可能仅仅探测到了中美洲号残骸的百分之五，水下仍有很多金银财宝没有被发现。要知道，当年的中美洲号出海时，船上载有大约十九吨黄金。第三个盖尔索帕号，这是一艘装载有多达二百多吨白银的英国补给物资船，在二战期间。这艘船专为英军运送补给物资。一九四一年二月十七日，盖尔索帕号载着八十三名船员以及两名水手从印度起航，船上装载有茶叶以及多达二百吨的白银，出发前往英国。不料在途中遇到了德国的潜艇，德国潜艇发现该船后，便对其发射了一枚鱼雷，鱼雷击中盖尔索帕号。导致该船在爱尔兰西南约四百八十三公里的海面沉没。当时船上的所有人员仅有一人存活。由于船上的物资价值不菲，当时英国人为了保密，便将盖尔索帕号的沉没地点进行消息封锁。直到二零一零年初，英国人才聘请世界上最著名的打捞公司奥德赛公司对该船进行勘探打捞，仅仅用了一年的时间。奥德赛公司就宣称在海峡约五千米深的海底找到了这艘船。到了二零一二年，奥德赛公司锁定乘船位置，开始了对盖尔索帕号的打捞工作。二零一三年，该公司宣布已经从近五千米深的海底打捞出六十多吨的银锭。因为打捞上来的只是一小部分，所以水下具体还有多少白银，至今仍没有一个确切的数额。第二个，阿托卡夫人号。这艘海底沉船在世界十大宝藏中排行第三位。阿托卡夫人号是一艘西班牙的宝藏帆船，这一艘船专门被用于运输宝藏。出于这一艘船的特殊性，当时的西班牙人还在船上装备了大炮，主要就是用来抵御海盗。可让人万万没想到的是，一六二年八月，阿托卡夫人号满载一船的宝藏，从南美返回西班牙，途中没有遇到海盗，却被飓风击沉。对飓风，即便是大炮也无能为力。当时由于阿托卡夫人号载重太大，航行速度缓慢，最终变成了飓风的首个袭击目标。被飓风袭击后，这艘满载宝藏的船便很快就沉到了深达十七米的海底。这一沉就在海峡待了三百多年，直到一九八五年才被一个名为梅尔费雪的职业寻宝人发现。这位寻宝人在发现阿托卡夫人号后。在上面打捞出数以吨计的黄金。
。据记载，这艘沉船在沉没的时候，共载有四十吨财宝，其中单是黄金就有将近八吨，宝石也有五百公斤。就是这艘船上的宝石，可不是一般的宝石，其中包含价值不菲的祖母绿宝石。当然，这次的发现，寻宝人也没能避免被当地人员起诉。然而，意外的是，经过八年的诉讼，这批财宝的归属权被寻宝人获取。对于这艘船上的宝藏，一共价值多少，至今仍没有一个确切的定论。据说，但是船上的一枚祖母绿戒指就价值五十万美金，在这艘船上。但是，祖母绿宝石就重达三十二公斤。第一个圣河西号乘船。在距离哥伦比亚海滩约十公里的加勒比海峡约七百四十米深的海底，有一艘装载着六十四门火炮的乘船。它于一六九八年下水，于一七零八年在哥伦比亚卡塔赫纳以南的巴鲁岛附近沉没。据记载，这艘船当时载有价值约一百七十亿美元的黄金、白银和祖母绿宝石。船上装载有一千一百万个金币和许多银币。对这样一个价值不菲的宝藏船。难免会因为归属问题所产生纠纷。据说，圣河星号沉船首次发现是被一群美国的一个名为“海上搜索无敌舰队”的寻宝公司发现的。但是，由于该船的沉没地点在哥伦比亚境内，所以导致在归属问题上双方产生了纠纷。因为这个寻宝队并不是哥伦比亚人。二零一五年十月二十七日。哥伦比亚海军利用水下航行器潜入水中，拍摄到了这艘沉没的宝藏船。通过视频，已经确定了这艘船就是沉没的圣河七号。但是，哥伦比亚向外发出的声明声称，这艘大帆船只是一部分，并没有被完全找到。因此，当地在宪法上有义务保护和保存这艘船以及船上的所有宝藏。据估计，但是想要向上打捞这艘沉船。大概就需要花费高达三千万美元的打捞费。这艘船上的宝藏，至今为止究竟有没有被打捞上岸，至今仍是个保密状态。总之，可以确定的是，这艘船上的宝藏总价值超过了一百亿美元。江河山川、宫殿城堡、楼宇寺庙、陆地上的美景数不胜数。可你是否注意过水下的世界？曾经的陆上世界惊风雨沉没于水下。历史的残骸仍在海中，在记录着过去发生过的一切。在那个年代，究竟发生过什么？一定要穿上潜水服，亲自去水下探索一番。这一次，解说员给各位朋友们整理了一些只有在水下区域才能看到的一些奇妙景观。格林纳达海底雕塑公园在浩瀚的加勒比海深处。有着世界上第一个海底雕塑公园，它建立于二零零六年，被国家地理杂志评为排名前二十五位的世界奇观之一。海底共有约五百座雕像，由詹森·泰勒历时三年打造。他爱好潜水和雕塑，特别喜欢马来西亚的珊瑚礁，这也为他以后的创作奠定了灵感基础。这些雕塑都在五六米深的海底。必须要潜水或浮潜才能看到。普通游客可以坐在玻璃底的船上，俯瞰这座海底博物馆。雕塑品全部由酸碱度平衡的生态混凝土制成，这种材料能够让海洋生物附着栖息在其凹凸不平的表面或空隙内。不仅可以让珊瑚自由地生长，还可以吸引很多藻类和鱼群前来安家。海底的博物馆虽是静态的。但五彩缤纷的鱼群时不时从雕塑群中穿过。雕塑虽没有生命，但是其上生长的珊瑚却充满生机，这种感觉十分奇妙。博物馆的每个雕塑都是按照当地村民的真实比例打造的，在这里你能看到人类、珊瑚、海藻和鱼群和谐共存。水下军事博物馆，很多军事迷都去过军事博物馆，而水下博物馆可不是每个人都去过。去年七月底，约旦在其红海亚卡巴海岸附近开设了其首家水下军事博物馆，十九件退役军用装备在二十八米深的海底，以另一种方式与人们见面。
，人们可以潜水或者乘坐玻璃制的游船参观坦克、救护车、军用起重机和直升机等真实的军事设备。有趣的是，他们被摆放成了作战的列队模样。它不仅是一处别有洞天的水下博物馆，同时也是海底生物的避难所。除此之外，当地政府还希望通过这样的方式来吸引游客。带动当地的旅游业发展。水下军事博物馆于二零一九年七月正式开放，共有十九件退役军用装备被沉没在水下十五至二十八米之深，其中有直升机、坦克、运兵舰、高射炮等。去除了危险材料和化学品后，这些装备被布置成战斗队形。这也是世界上唯一一座海底军事博物馆。玉旦的亚卡巴海域是知名的潜水圣地，大量游客的到访会给当地生态带来一定程度的压力。而水下军事博物馆的展品起到人工鱼礁的作用，为这里的海洋生物提供了新的生长环境，很好的缓解了旅游业对周围自然环境带来的压力。这座博物馆中有一架废弃的商用飞机，潜水员可以潜入机舱内部。参观飞机的驾驶室。塔尔汉库特角水下博物馆，塔克汉库特角水下博物馆是一座十分别致的水下博物馆。苏联解体时，潜水员弗拉基米尔·博鲁门斯基收集了被遗弃的领袖雕像，并将它们置入塔克汉库特角的海中，最终。他们形成了著名的领袖长廊，从马克思、列宁、斯大林，到第一个进入太空的航天员加加林，作家高尔基，大批名流雕塑汇聚于此，形成了瞩目的水下奇景。随着时间的推移，陆续有人将新的艺术品送到这里。目前，海底有超过五十个雕塑，包括众多世界名人的雕像和世界著名建筑的复制品。其中包括伦敦塔桥、法国埃菲尔铁塔等。现在，这座水下博物馆已经成为了潜水爱好者和艺术家们共同的乐园。塔克汉库特角也是著名的潜水地，海水清澈湛蓝，非常适合游人潜水。如果是第一次来的人，一定不会想到，它的海底竟有这么大的一片神奇密码美景。水下邮局，邮局在我们的日常生活中并不陌生。可是，你有没有见过水下邮局？瓦努阿图水下邮局是世界上第一个，也是唯一一个水下邮局。它隐藏在海洋保护区海面之下约二点八米的地方。一九四零年，在战火纷飞的二战期间，英属巴哈马群岛首府邮政部门。为方便该岛长期从事海底捕鱼和采珊瑚的工人及居民外界的通信联系，特别设立了一个称之为“海底邮政局”，进行对海底作业人员流动信件的统一收集。之后，瓦努阿图吸引游客，于二零零三年五月在其海德威岛开办了真正的海底邮局。这海底邮局由经过专业潜水训练的邮政人员水下办公。想要在这里邮寄东西的游客，需要潜水到这个邮局摊位，并在这里留下一张特殊的防水明信片。水下邮局是二零零三年开始正式营业的，它高三米，直径两米，共有四名员工负责完成邮寄服务。水下邮局每天至少营业一个小时。当它开始营业时，水面上就飘起一个旗子，提醒人们邮局开业了。营业员盖戳并不使用传统的方式，而是压制一种特殊的凹凸痕迹。当人们邮寄信件时，五颜六色的热带鱼就围绕在身旁。目前，水下邮局每天收寄的明信片大约三十多张，生意好的时候可收集一百张明信片。邮局的员工是专业潜水员，寄信的游客则需要下潜到水下三米的深处邮寄。与那国海底遗址，一九八七年，潜水员经意外的在日本与那国岛海底发现一处古代废墟。
巨大的岩石板以直角雕刻成金字塔形状，巨型石块、石柱、大型阶梯建筑等也相继被发现。作为世界上最神秘的水下遗址之一，自被发现以来，对于它的形成原因，各路学者一直众说纷纭。有许多人认为它是人造的，但是后来沉没在海底；也有许多人觉得它是天然形成的。因为地震会让石头断裂成这样的形状，雕刻的象形文字不过是石头上的刮痕，经过长时间的海水冲刷，形成了一座城市。目前这些猜测都还没有得到证实，但据推测，这个海底遗迹距今已经有一万多年的历史了。从那时起，这座偏僻小岛聚焦了全球目光，神秘水下金字塔成为考古学上一个未解之谜。那古岛位于琉球列岛内八重山群岛的最西端，据说是由于两千多年前的一场地震，其城市中的一个部分便沉入了水底。一直以来，它都是世界上最神秘的水下遗址之一。在水下二十五米的地方，巨大的岩石板以直角形成了神奇的结构。在珊瑚的覆盖下，有街道，有楼梯，有拱门，有祭坛。还有一座由岩石堆砌而成的金字塔，它既是大自然的鬼斧神工，也是日本文明的见证。泰坦尼克号，泰坦尼克号是当时世界上体积最庞大、内部设施最豪华的客运轮船。然而，不幸的是，在他一九一二年的处女航中，泰坦尼克号便遭厄运。他从英国南安普敦出发驶向美国纽约时，与一座冰山相撞，造成右舷船首至船中部破裂，五间水密舱进水，一千五百一十七位船员和乘客丧生。泰坦尼克号沉没事故为和平时期死伤人数最为惨重的一次海难。由于细菌和盐的腐蚀，沉船正在逐渐溶解。当时船上都是贵族、富商，是各地有名望的大人物。因此，当时就有人提出打捞沉船，但这是一件难度极大的事情，因为海底三千八百米的压强是人类无法承受的，所以人们只能进行探索，根本无法打捞。最成功的打捞是在一九九八年，救助船成功举起了二十吨的船体，还带回了大约五千件文物。虽然打捞有了一定的进展，但想要完全将其打捞上来还是非常困难的。如今。泰坦尼克号的遗骸已经在国际上受到了联合国科学文化组织的保护，或许以后都不会有人去打捞了。水下艺术博物馆，位于格林纳达的水下雕塑馆，由英国艺术家詹森·泰特创作而成，它是世界上第一个水下公园。在其二零零六年五月开放时，还在全球引起了一阵不小的轰动。水下雕塑馆距离格林纳达的莫林内，博塞茹尔海洋保护区只有三公里左右，处在一片清澈的浅湾之下。这座位于澳大利亚昆士兰的博物馆是南半球第一座水下博物馆，所有展品全都部分或整体处水下。并被巧妙安装在世界著名的大堡礁之下，用特殊的水泥和不锈钢制成的雕塑，为珊瑚提供了绝佳的生长环境。这座博物馆唯一一件在海面上的雕塑内部安装了二百零二个 LED 灯，它们会随着海水温度的变化而改变颜色。詹森为水下博物馆打造了七十五座有关人类和静物的雕塑，有手牵着手的孩子，还有沉思的打字员。人们进入雕塑馆后，一边潜水一边欣赏艺术，还能与海洋生物共用。詹森打造的这座特殊的雕塑馆，是意在提醒人们对暗礁生态系统的关注。深渊中的基督，深渊中的基督是坐落在意大利西海岸地中海中的一尊水下耶稣塑像。塑像高约二点五米，位于水下十七米深处。这座青铜雕像被珊瑚覆盖，双臂张开，从海底仰望天空
，仿佛在为世人祷告。深渊中的基督是一九五四年由意大利潜水员杜里奥·马昆蒂创作，以纪念他葬身大海的朋友和同事。二战期间，意大利海军将这尊雕像安置在水下，雕像中的基督神情安详，在深海中展开双臂为世人祷告。在安放了此雕像以后，附近的地方的确再也没有受到战火的牵连。深海与宗教为人带来的神秘感，再加上年久的斑驳，更是令人充满探索的欲望。由于受到腐蚀和甲壳类生长量，雕像曾经水中取出，并于2003年恢复原貌。在几十年的海底生涯中，基督雕塑的面部早已满布珊瑚。真正的成为了大海的一员。对于许多信仰基督教的信众而言，神渊基督是他们心中最为神圣的雕塑之一。海中的阿特拉斯，年轻的巴哈马女孩，屈膝跪坐在海底，肩膀似乎托起了海平面，名为“海中的阿特拉斯”。这座巨型雕像是水下雕塑艺术家 Jason d e c a r s Taylor 的作品。这件作品的主题来自希腊神话中的巨神阿特拉斯，他受到永恒的惩罚，不得不背负着整个世界。这雕像使用高密度、pH 值中性的特制海洋水泥制成，可以保存数百年，是全世界安放在水下最大的单体雕塑。其实，大并不是唯一的目的。能够保护环境也是十分重要的。雕塑本身就是为了促进珊瑚礁生长、再生、扩大鱼群和海洋生物以及甲壳类栖息地。他想办法引导它们向着某个方向生长，让最终的景观展现出珊瑚胜过水泥几万倍的美。雕塑艺术家打算让他的作品吸引游客远离天然珊瑚礁区域。如今，这些天然区域。正面临着全球气候变暖、过度捕捞水污染造成的环境压力以及其他威胁。好了，这期视频就到这里了。觉得还不错的朋友们，记得帮谢说圆点个赞。我们明天见。